वट इज़ अब एवरी बड़ी अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि लीनियर रिग्रेशन किस तरह काम करता है हमने बोर्ड पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स करी और मैंने आप लोगों को दिखाया कि लीनियर रिग्रेशन से आप लोग मॉडल फिटिंग कैसे कर सकते हैं और लीनियर रिग्रेशन किस तरह आपके लिए यूजफुल हो सकता है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि उसी कॉन्सेप्ट को आप मल्टी वेरिएबल के लिए किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं और मैं इस वीडियो को सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश करूँगा ताकि अगर आप लोगों ने हल्का फुल्का भी आइडिया ले लिया पिछले वीडियो से लीनियर रिग्रेशन का तो आप लोग को चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्ट सो गैस हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरा मोटिव यही रहता है कि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट किया जाए और आप लोगों को ज्ञान ज्यादा से ज्यादा दिया जाए तो मैं जल्दी से यहां पर सीधा ग्राफ से स्टार्ट करूंगा और मैं यहां पर बोलूंगा कि हम लोग को यहां पर जो प्राइस है और यहां पर एरिया है हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि हमने एरिया को और प्राइस को लीनियरली प्लॉट कर दिया था हमने कहा था यार एक लाइन हमने फिट कर दी है हमारे पास बहुत सारे डेटा पॉइंट्स थे और इन डेटा पॉइंट्स पर हमने क्या किया था एक लाइन फिट कर दी थी जो कि इनको बेस्ट फिट करे यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि एरर को रिड्यूस करे ये सारे एरर्स का अगर मैं सम ऑफ स्क्वाड एरर निकालूँगा और सम करूँ उसको तो ये जो है आ, कम से कम होना चाहिए तो ये मैंने आप लोग को अपने पिछले वीडियो में बताया था अब हमारे पास यहाँ पर क्या था कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह बनती है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा हो सकता है आपका बचपन ही चल रहा हो बचपन तो नहीं चल रहा होगा खैर अभी बच बड़े हो गए सबके साथ वीडियो देख रहे हैं तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पर एम होता है स्लोप लाइन का और बी होता है ये इंटरसेप्ट ये वाला जो इंटरसेप्ट है इसे कहते हैं हम लोग बी अब आप लोगों को अगर एक ऐसी लाइन चाहिए जो कम से कम एरर दे सारे पॉइंट पर फिट होते हुए वो होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी बी होता है ये और एम होता है इसका स्लोप जिसको हम कहते हैं टेन थीटा वेट थीटा इज दिस एंगल ये वाला जो एंगल है थीटा है ज्यादा नहीं जाऊँगा इसमें अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि मैं इसको मल्टीपल वेरिएबल में रिड्यूस मल्टीपल वेरिएबल में इसको रिड्यूस करूंगा और आप लोगों को अगर आपके पास प्राइस आप लोगों को पता लगाना है आपके पास एक वेरिएबल एरिया मान लीजिए आपके पास और भी वेरिएबल्स हों कि वो कॉलोनी कितनी अच्छी है या फिर आप लोगों के पास और वेरिएबल्स होंगे यार उस घर में खिड़कियाँ कितनी है या और अगर मैं आगे जाऊँ वहाँ से तो आप लोग के पास और वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसे कि उसकी लाइटिंग कैसी है घर की और घर में स्विच है कि नहीं है घर में फ्रिज है कि नहीं है फर्निश्ड है कि नहीं है बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे है कि नहीं है वो सारी चीज़ें अगर मैं अकाउंट पे लूँ तो मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से लिखूँ मैं लिख दूँ यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू नॉट मार्कर गिर गया नीचे कोई बात नहीं आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए अगर मैं एफ एक्स वन इज इक्वल डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू नॉट लिखूँ तो मैंने एम को बना दिया अपना डब्ल्यू वन मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो एम है वो एक वेट है बी भी मेरा एक वेट है और ये मुझे वेट्स लर्न करने हैं आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आपका ध्यान यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने इस लाइन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके यहाँ पर लिख दिया लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्सिटी में लेकर आया इस डिडक्शन में आप लोग देखना कि आगे वो कितनी मदद करेगी आपकी मल्टी वेरिएबल इक्वेशन समझने में तो यहाँ पर एफ एक्स वन इजिकल टू डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू नॉट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है अब अगर मान लीजिए मेरे पास एक और वेरिएबल है यहाँ पर समझते हैं इस इक्वेशन में क्या चीज क्या है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू नॉट अनोन्स है डब्ल्यू वन और डब्ल्यू नॉट क्या है अनोन से और एक्स वन आपके डेटा से आ रहा है एक्स वन भी आ रहा है और एफ एक्स वन भी आ रहा है आपके डेटा से तो ये दोनों आ रहे हैं आपके डेटा से आपके पास डेटा है पहले से एफ एक्स वन यहाँ पर क्या है प्राइस है और एक्स वन यहाँ पर क्या है एरिया है तो प्राइस और एरिया आपको दिया हुआ है और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा डब्ल्यू और डब्ल्यू नॉट बना रहा हूँ यहाँ से कि वो मेरे पुराने डेटा में सबसे अच्छी तरह फिट करता है यानी कि ये वाली लाइन तो अगर मैं आपको डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू दे दूँ यानी कि इंटरसेप्ट और स्लोप दे दूँ तो आप ये लाइन बना लो कोई दिक्कत नहीं है इसमें लेकिन अगर मैं आगे बढ़ूं और मैं बोलूं आपसे आपके पास और भी पैरामीटर्स हैं तो आप इसी इक्वेशन को चेंज करके बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स वन एक्स टू इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस मैं थोड़ा उल्टा करके लिख रहा हूं यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा मैं उल्टा करके लिख रहा हूं डब्ल्यू नॉट को मैंने पहले लिख दिया यहां पर डब्ल्यू वन एक्स वन अभी तक ये हमारी पुरानी क्वेश्चन है प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू यानी कि मैंने एक और यहां पर जो वेरिएबल है उसको एड कर दिया है मैंने यहां पर एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर दिया तो इन्हें कहते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि पहले पहले बता ही दिया है आपको इन्हें कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि फीचर्स होते हैं और यह डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको कहते हैं हम लोग लेबल्स तो अब मैं अपना लेबल को पता करने के लिए दो फैक्टर्स का यूज
W2 हमें ये तीन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है और एक बार हमने ये तीन वेरिएबल फाइंड आउट कर लिए तो ये फंक्शन हमारे पास आ जाएगा उसके बाद अगर हमको कोई भी x1 और x2 देगा कहेगा कि भाई एरिया इतना और लाइटिंग इतनी तो घर का प्राइस आप लोग इस इक्वेशन से निकाल लोगे इसी तरह इस इक्वेशन को मैं एन वेरिएबल्स में भी लिख सकता हूं तो मैं थोड़ा सा यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट लिखने वाला हूं इक्वेशन इनफैक्ट और उससे आप लोग डरना मत क्योंकि अगर आप लोग उससे डर गए तो ये वीडियो बनाने का पर्पस जो है खत्म हो जाएगा मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ भी आपको एकदम समझ में आना चाहिए पानी की तरह कि जैसे मतलब आप लोगों को समझ में आता है वन प्लस वन टू होता है उसी तरह ये क्वेश्चन भी समझ में आनी चाहिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर डब्ल्यू नॉट प्लस डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू टू एक्स टू और इसको मैं लिखता जाऊँगा डब्ल्यू एन एक्स एन तक इस इक्वेशन में यही एन हमारा टू था इस इक्वेशन में यही एन हमारा टू था लेकिन इसमें एन कुछ भी हो सकता है एक लाख भी हो सकता है अब एक लाख वेरिएबल्स अगर होंगे इस तरह की क्वेश्चन को फाइंड आउट करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा यानी कि जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना एक्यूरेट मॉडल मेरे बनेगा और ट्रेनिंग में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो जो ट्रेनिंग है लीनियर रिग्रेशन में ट्रेनिंग है इन तीन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना या फिर इन एन प्लस वन वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना या वेरिएबल्स एन प्लस वन है देख लो डब्ल्यू से डब्ल्यू तक एन और डब्ल्यू नॉट जोड़ दोगे तो एन प्लस वन तो ये जो वेरिएबल्स हैं डब्ल्यू नॉट डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू आप लोग को इनको फाइंड आउट करना है और इनको फाइंड आउट करने की प्रक्रिया को कहते हैं मॉडल ट्रेनिंग कहते हैं मॉडल ट्रेन हो रहा है कहते हैं कि मॉडल लर्न कर रहा है मॉडल सीख रहा है मॉडल को डेटा दिया जा रहा है वो सीख रहा है ताकि अगली बार अगर मैं उसको x1, x2 या फिर x1 से लेके xn वाले जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ये पकड़ाऊँ तो वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यहाँ पर प्राइस है वो मुझे बता दे मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को अगर आप लोग इस वीडियो को बाई चांस देख रहे हैं सिर्फ इस अकेले वीडियो में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मशीन लर्निंग की पूरी सीरीज देखें जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल पर भी वो आपको मिल जाएगी आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं पूरा का पूरा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ आगे भी अब आप लोगों में से कई लोगों ने बोला कि सर आप कोडिंग तो करवा नहीं रहे हो टॉक इस चीप शोमीदा कोड खुद बोलते हो आप और आप कोडिंग तो बता नहीं रहे हो कैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कोडिंग बहुत आसान है इन चीज़ों को समझना मुश्किल है और थोड़ा बहुत मुश्किल नहीं बहुत मुश्किल है कंपेयर टू कोडिंग लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यार ये मतलब किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं आप लोग लिखेंगे वाई इज इक्वल टू फ्रॉम एस के लर्न डॉट लीनियर मॉडल इम्पोर्ट लीनियर रिग्रेशन और उसके बाद लीनियर रिग्रेशन का आप लोग मॉडल बना लेंगे क्लास इम्पोर्ट करके उसके बाद आप लोग डॉट फिट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे उसी तरह जो है आप डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे आंसर आपका आ जाएगा सामने अगर आप लोग को ये मालूम है तो आप लोगों को पता चलेगा अच्छा डॉट फिट का मतलब ये सारे वेट्स फाइंड आउट हो रहे हैं अच्छा डॉट प्रिडिक्ट का मतलब ये x1 की वैल्यूज जो है वो इसमें डाली जा रही है इस इक्वेशन में और वैल्यू मिल रही है एक बार और कोई क्रिक ऐप करा बहुत ही कोई क्रिक ऐप हमारे पास सबसे पहले प्राइस था एरिया था मेरे पास एरिया था मुझे जानना था प्राइस मेरे पास बहुत सारा डेटा था एक टेबल बनी हुई थी मेरे पास जिसमें घरों के प्राइस लिखे हुए थे और घरों का एरिया लिखा हुआ था मैंने उल्टा यहाँ पर लिख दिया मैं एरिया पहले प्राइस बाद में लिखूंगा ताकि समझ में आए हमें घरों का एरिया दिया हुआ था हमें घरों का प्राइस प्राप्त करना था मेरे पास बहुत सारा डेटा था लेकिन मेरे पास आने वाले टाइम में मुझे इतना इंटेलिजेंट बनाना था अपनी मशीन को कि अगर मैं नया एरिया उसको दूँ तो वो बता दे कितना प्राइस है जो पुराने डेटा और प्राइजेस थे उन पर मैंने एक लीनियर लाइन फिट करी इस तरह जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लाइन मैंने फिट कर दी मैंने एरिया प्लॉट किया प्राइस प्लॉट किया और मैंने ये लाइन फिट कर दी जो कि इसके सम ऑफ स्क्वायर एरर को मिनिमाइज करती हो यानी कि अगर मैं सम करूं इन लेंथ्स का स्क्वायर करने के बाद तो वो मिनिमम हो मिनिमम होगा तभी लाइन इनके बीचों बीच जाएगी एक बार मुझे वो लाइन मिल गई जो बीचों बीच जाएगी उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा वो थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी मैंने उसका एम और बी नोट कर लिया एक बार मैंने उसका एम और बी नोट कर लिया तो मैं बाजू वाले के बोर्ड में भी बना सकता हूँ अपने पड़ोसी के घर में जाके भी उसके बोर्ड पर मैं बना सकता हूँ क्योंकि लाइन को यूनिकली डिफाइन करता है उसका स्लोप और उसका इंटरसेप्ट जो कि यहाँ पर बी है लेकिन ये मुझे यहाँ पर लिखा हुआ अच्छा नहीं लगा मैंने क्या किया मैंने कहा नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा है ये तो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए है अगर मेरे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि यहाँ पर एरिया है अगर वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अभी मेरे पास तो ये लाइन ऐसी दिख रही है लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे तो मैं इसको कैसे लिखूंगा मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके लि
मैंने लिखा एफ एक्स वन इज इक्वल टू डब्ल्यू वन एक्स वन प्लस डब्ल्यू नॉट मैंने उसके बाद बोला कि यार अभी यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बढ़ गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल तब क्या होगा तब मैंने बोला मैं एक्स वन की जगह एक्स वन एक्स टू लिख दूंगा एक और आगे एक्स थ्री लिख दूंगा एक और आगे एक्स फोर लिख दूंगा एक्स फाइव एक्स सिक्स एक्स सेवन बड़ा बना दूंगा फंक्शन को और मैं उस फंक्शन को जितना बड़ा बनाता जाऊंगा ये मेरा उतना आगे जाता जाएगा मैंने बोला कि मान लो मैं एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऐड करता हूं तब मेरी क्वेश्चन ऐसी दिखेगी मैं वो सारे वेट्स फाइंड आउट कर लूंगा जो कि बेस्ट फिट करते हैं इस इक्वेशन को वो काम कैसे होता है वो काम कैसे होता है वो होता है ग्रेडियंट डिसेंट से लेकिन इतना आइडिया अभी के लिए लेना बहुत अच्छा है कि मैं एक बेस्ट लाइन फिट कर देता हूँ यहाँ पर ऑब्वियसली वो लाइन नहीं होगी अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो प्लेन हो जाएगा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो लाइन बन गई और आने वाले अगर डायमेंशन बढ़ती जाएगी तो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेसिक आइडिया लेकिन सेम रहेगा कि मुझे एक ऐसी लाइन फिट करनी है एक ऐसा मुझे उसका जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को फिट करना है कि मिनिमम हो सम ऑफ स्क्वायर डर उसके बाद मेरे पास ये डब्ल्यू नॉट से लेकर डब्ल्यू एन तक अगर आ गए तब मैं क्या करूंगा मैं सीधे अपने एक्स वन से लेकर एक्स एन की वैल्यू डालूंगा इस इक्वेशन में और मुझे मिल जाएगा मेरा रिजल्ट मुझे प्राइस मिल जाएगा मैं बोलूंगा अगर खिड़कियां इतनी हैं फर्श इतना साफ है और घर में इतने फर्नीचर्स हैं ये सारे जो वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज डालूंगा डब्ल्यू नॉट से लेकर डब्ल्यू एन तो मुझे पता ही चल जाएंगे ट्रेनिंग के टाइम पर फिर अगर ये जो नया वेरिएबल आएगा यहाँ पर ये नया वेरिएबल मैं डाल दूंगा अपनी क्वेश्चन में और मुझे प्राइस बता देगा इसी को कहते हैं मशीन लर्निंग इसी तरह करता है काम लीनियर रिग्रेशन लीनियर रिग्रेसर अब आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि क्लासीफायर है रिग्रेसर है ये रिग्रेसर है क्योंकि वैल्यू दे रहा है प्राइस की मैंने आप लोगों को अपने पुराने वीडियोज में बताया कि जो वैल्यू देता है वो रिग्रेसर होता है और जो हमको बताता है कि क्या है अच्छा है या बुरा है लड़का है या लड़की है ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये कोई ह्यूमन बींग है उस समय से क्लासीफाई करते थे उसको क्लासीफायर कहते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आप लोग को इस आइडिया समझ में आ गई होंगी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा और आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह हम लोगों ने ये जो लीनियर मॉडल पढ़ा है वो किस तरह काम करता है और मल्टीपल वेरिएबल में इसका एक्सटेंशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेंगे और उनको बताएंगे कि यहाँ पर मशीन लर्निंग की सीरीज़ चल रही है मैं आने वाले वीडियोज में आप लोगों को कोड करके भी दिखाऊंगा तो जो लोग कोड का इंतजार कर रहे हैं उन लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट तो यहाँ पर आने वाला नहीं है मैं आप लोग कोड बताऊँगा और इनफैक्ट अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि कोड आप खुद भी लिख सकते हैं वो भी काम चल जाता है लेकिन मैं आप लोग कोड यहाँ पर करके दिखाऊंगा आप लोग को एक एक लाइन लिख के दिखाऊंगा पैकेज इंस्टॉलेशन से लेकर पूरा रिजल्ट तक पूरा एस एस तक सब कुछ मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को क्या करना है बस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और लाइक तो मुझे नहीं लगता कि कोई करे बगैर यहाँ से जाने वाला है तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम